हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे कि कुछ प्रमुख खनिजों के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी यानी कि प्रथम है या टॉप पर है इस ट्रिक में भी मेरी पिछली ट्रिक की तरह कुछ भी रटना नहीं है बल्कि खनिज के नाम से ही हमें पता कर लेना है कि वह किस देश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है या किस देश में उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सीमेंट सीमेंट में ध्यान दीजिए सीमेंट के नाम से ही हमें निकालना है कि ये चीन में सर्वाधिक उत्पादित होता है तो इसे कैसे हम निकाल पाएंगे ध्यान दीजिए सीमेंट सीमेंट अक्सर उपयोग होती है किस लिए दीवार बनाने में या बिल्डिंग बनाने में तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सीमेंट से दीवार बनाई गई ठीक है आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी दीवार कहाँ है चीन में है चाइना की दीवार है ना तो वहां पर सीमेंट रहा होगा तभी तो चाइना ने वहां पर बड़ी दीवार बना ली ऐसा थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि सीमेंट उत्पादन में चीन सबसे अग्रणी देश है या शीर्ष देश है टॉप में है इसके बाद है दोस्तों कोबाल्ट तो कोबाल्ट से ही हमें निकाल लेना है कि इसका सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है तो कोबाल्ट में देखिए एक शब्द छुपा हुआ है कोबाल बाल बाल यानी हेयर या सिर में जो बाल रहते हैं तो बाल अगर है तो निश्चित रूप से कंघी ही होगा ठीक है तो कंघी से मिलता जुलता वर्ड एक है कांगो कांगो या कंगा या कंघी है ना तो जब भी आप कोबाल देखेंगे तो बाल से आपको कांगो अपने आप याद आ जाएगा इसके बाद बाय राइट तो बाय राइट में एक शब्द छुपा हुआ है बाय ठीक है बाय बाय करना बाय यानी टाटा बाय बाय कर देना यानी दूर कर देना कोई दूर जा रहा होता था हम टाटा बाय बाय करते हैं तो आज हमारे देश में एक अभियान सा चल रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट या जितना भी चीन का माल है उसे हमें क्या करना है बाय बाय कर देना है या बाय कॉट कर देना है बाय कॉट यानी उससे हमें दूरी बना लेनी है दूर रखना है उसको ठीक है तो बाय कॉट कर देना है बाय बाय कर देना है चाइना प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदना है इसके बाद आ जाइए सोना तो सोना का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है चीन इसे कैसे याद रखेंगे देखिए सोना दो अलग अलग अक्षर कर दीजिए अगर इसे तो बन जाएगा सो यानी स्लीप और ना यानी नो ना यानी समझ लीजिए मना किया जा रहा है सोने के लिए मना किया जा रहा है तो ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश के नजदीक है जहां पे ऐसा लगता है वहां पे सोना मना है हर व्यक्ति की आंख लगभग एक जैसी है सूजी हुई सी रहती है छोटी छोटी सी लगता है कितने दिनों से सोए नहीं है तो वो ऐसा देश चीन है हमारा पड़ोसी देश है तो समझ लीजिए सोना वहां पे सोना मना है इसलिए उनकी सबकी आंख एक जैसी छोटी छोटी सी रहती है ऐसे करेंगे को तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि सोना कहाँ मना है चीन में मना है तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया चीन इसके बाद आ जाइए जस्ता जिसे हम जिंक भी बोलते हैं इंग्लिश में तो जस्ता जस्ते का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी चीन है इसे कैसे याद रखेंगे देखिए जस्ता थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए जस्ता ऐसा लगता है ये बोल रहा है सस्ता ठीक है जस्ता ऐसा बोल रहा है सस्ता तो सस्ता प्रोडक्ट कहाँ का ज्यादा हमको मिलता है वो है चीन का ठीक है इसी की वजह से इंडियन मार्केट में चाइना का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है क्योंकि वो सस्ता होता है ठीक है इसीलिए हमको इसे बाय कॉट करना है या बाय बाय कर देना है तो बाय राइट चीन और सस्ता से जस्ता बन गया तो जस्ता चीन ऐसे करके आप इसे याद कर लीजिए फिर आ जाइए क्रोमाइट क्रोमाइट में एक शब्द छुपा हुआ है क्रोमा या कोमा समझ लीजिए ठीक है कोमा आपने सुना होगा मेडिकल टर्म्स में ये वर्ड यूज होता है कोमा यदि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए तो आपको क्षण भर के लिए फिक्र होती है क्षण भर के लिए फिक्र होती है कि कहीं वो मर ना जाए है ना क्षण भर के लिए फिक्र होती है कि कहीं वो मर ना जाए तो क्षण से आपको याद आ जाएगा दक्षिण और फिक्र से याद आ जाएगा अफ्रीका ठीक है क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका इसका शीर्ष उत्पादक देश है इसके बाद आ जाइए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम में देखिए लू ठीक है लू और मिनी अगर कहीं पे लू चलती है तो आपकी आंख छोटी छोटी हो जाती है यानी आप अपनी आंखों को सिकोड़ सा लेते हैं ठीक है मिनी छोटी बना लेते हैं मिनी यानी छोटा तो अगर लू लगे आपकी आंख में तो आप अपनी आंखों को छोटा छोटा कर लेते हैं यानी आपकी आंखें बिल्कुल मिनी मिनी छोटी छोटी सी दिखाई देने लगती है तो आप अपनी तुलना किससे कर सकते हैं उस समय आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आप चीन देश के नागरिक हो क्योंकि वहां के लोगों की आंखें भी छोटी छोटी सी होती हैं बिल्कुल मिनी मिनी छोटी छोटी सी आपने देखी होगी तो इसलिए एल्यूमिनियम का भी सर्वाधिक उत्पादक देश हम मान लेते हैं चीन इसे ऐसे करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा अगर हम रटेंगे तो ये या तो कन्फ्यूज करेगा या फिर हमें भूल जाएगा फिर आ जाइए कोयला अब कोयला में ध्यान दीजिए कोयला में एक शब्द छुपा हुआ है कोयल कोयल अब कोयल सभी जानते हैं कोयल किस लिए प्रसिद्ध है अपनी आवाज के लिए उसकी आवाज कैसी होती है मधुर या मीठी होती है ठीक है तो कोयल की आवाज मधुर या मीठी होती है बिल्कुल चीनी की तरह तो बस चीनी इससे आपको याद आ जाएगा चीन तो कोयला से याद आ जाना चाहिए चीन कोयला से कोयल और कोयल से 
मीठा यानी कि चीनी और चीन तो कोयला का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश हो गया चीन इसके बाद है बॉक्साइट तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया बॉक्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स यदि कहीं पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हो तो उसे आपको धकेलने यानी कि ठेलने की जरूरत पड़ेगी आप उसे आसानी से नहीं उठा सकते तो बस ठेलिया से आपको याद आ जाएगा ट्रेलिया और ट्रेलिया से याद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया बॉक्स है बॉक्स को ठेलने की जरूरत पड़ती है उसे उठा नहीं सकते तो ठेलिया से याद आ जाएगा ट्रेलिया और ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया इसके बाद आ जाइए तांबा तांबा में एक शब्द छुपा हुआ है तवा ठीक है तवा होता है ना जो खाना बनाने के काम आता है रोटी बनाने के काम आता है तो तवा में देखिएगा अक्सर आप क्या करते हैं या लेडीज क्या करती हैं उसमें थोड़ा सा तेल डालती हैं और क्या करती हैं चिली को उसमें फ्राई करती हैं या मिर्च को उसमें फ्राई करती हैं तो चिली से ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं तांबा या तवा और चिली से मिर्च ठीक है तवे में मिर्च तवे में क्या फ्राई किया मिर्च फ्राई किया फिर आ जाइए हीरा हीरा में देखिए कहीं ना कहीं पे एक शब्द छुपा हुआ है हरा हरा या ग्रीन ठीक है हीरा हरा या ग्रीन अब ग्रीन क्या ग्रीन करेला ग्रीन लौकी इन सब का जूस पीना बहुत ही फायदेमंद होता है होता है ना सभी बोलते हैं हरा क्या हरा जूस पियो हरा फल खाओ तो, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हरा रस पीने की बात कर रहा है हीरा जब भी आप देखिएगा तो आपको याद आएगा इस ट्रिक को देखने के बाद आपको हमेशा जब भी आप हीरा देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हीरा नहीं ये हरा है और हरा क्या रस पीना है हरा रस पीना है तो रस से आपको याद आ जाएगा रूस और हीरा का सर्वाधिक उत्पादक देश हो जाएगा रूस ऐसे करके आपको ये याद होगा फिर आ जाइए कैडमियम कैडमियम में देखिए कैंडी या मिल्क कैंडी चोको कैंडी कोई भी कैंडी है कैंडी की बात हो रही है कैंडी या टॉफी चॉकलेट तो कैडमियम मिलता जुलता है किसी कैंडी से ठीक है और कैंडी कैसी होती है मीठी होती है चीनी की तरह तो कैडमियम से कैंडी मिलता जुलता है और इससे आपको याद आ जाएगा मीठा मीठा से चीनी चीनी की तरह मीठी क्योंकि इसमें चीनी डाली रहती है तो चीन जो है तो कैडमियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है ऐसे आपको ये याद रहेगा फिर आ जाइए फेल्स पार इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं फेल और पार ठीक है फेल या तो फेल हो जाएगा या फिर पार हो जाएगा या पास हो जाएगा कब अगर वो परीक्षा में तुक्का मारेगा तब ठीक है फेल या फिर पार फेल हो जाएगा या पार हो जाएगा यदि किसी प्रश्न पर कोई व्यक्ति तुक्का मारेगा तो क्या होगा दो ही चीज होगी या तो वो फेल हो जाएगा या फिर पार हो जाएगा यानी कि पास हो जाएगा तो फेल्स पार का सर्वाधिक उत्पादक देश हो जाएगा तुर्की तुक्का से याद आ जाएगा आपको तुर्की इसके बाद आ जाइए एस बेस्टस एस बेस्टस में देखिए एक शब्द छुपा हुआ बेस्ट छुपा हुआ ना बेस्ट बेस्ट यानी सबसे अच्छा गुड बेटर बेस्ट गुड का थर्ड फॉर्म है बेस्ट सबसे अच्छा तो आज की डेट में सबसे अच्छा क्या है रस पीना जूस पीना ठीक है अगर आप जूस पीते हो फ्रूट जूस पीते हो यहाँ पे मैंने बताया हरी सब्जियों का जूस पीते हो तो आपको ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहता है आपको कोई बीमारी नहीं होती तो बेस्ट क्या है आज रस पीना या जूस पीना तो एस बेस्टस सर्वाधिक उत्पादक देश रूस इसके बाद आ जाइए ग्रे फाइट तो ग्रे फाइट में कौन सा ऐसा शब्द छुपा है फाइट देखिए ग्रे छोड़ दीजिए फाइट ग्रेफाइट में आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा फाइट फाइट यानी लड़ाई ठीक है तो अभी भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसके भी सीमा विवाद चल रहा है पाकिस्तान का तो चल ही रहा है पाकिस्तान सभी जानते हैं लेकिन चीन के साथ अभी हाल ही में चल रहा है ना डोकलाम वगैरह में तो फाइट युद्ध तो चल नहीं रहा है लेकिन युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो वो है चीन के साथ में पाकिस्तान के साथ तो शुरू से ही चला रहा है चीन के साथ बाद में हुआ तो चीन फाइट अभी किसके साथ चल रहा है चीन के साथ चल रहा है तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं फाइट से बन जाएगा आपका चीन तो ग्रेफाइट का उत्पादक देश हो जाएगा चीन फिर अजय जिप्सम जीपसम जिप्सम ऐसा लग रहा है जीव सम जीव जीव की बात कर रहे हैं जीव टंग ठीक है टंग यानी जीव की बात कर रहे हैं अब जीव में सबसे अच्छा क्या लगता है मीठा स्वाद मीठा स्वाद चीनी का होता है चीनी तो चीनी से बन जाएगा चीन तो जीव और चीन ठीक है जीव और चीनी तो जिप्सम से आपको याद आ जाएगा चीनी इसके बाद आ जाइए लोहा ऐसा कौन सा देश है जो अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको किसके साथ फाइट की नौबत आ चुकी है चीन के साथ क्यों सीमा विवाद की वजह से ये चीन देश भी अभी भारत का लोहा मान रहा है ठीक है लोहा क्यों मानता है क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है इसके बाद भी भारत से डायरेक्ट लड़ने से वो कतराता है ठीक है तो यहाँ पे बस आप यही सोच लीजिए कि लोहा मानना ऐसा कौन सा देश है जो भी भारत का लोहा मान रहा है वो है चीन ठीक है बाकी देश भी मानते होंगे या नहीं मानते होंगे लेकिन अभी हम चीन को ही लेके चलेंगे क्यों क्योंकि उसके साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है और हो सकता है युद्ध हो तो यहाँ पे हम चीन को ही ध्यान में रखेंगे तो लोहा कौन मान रहा है हमारे देश का चीन मान रहा है या लोहा कौन ले रहा है हमारे देश से चीन ले रहा है ठीक है 
इसके बाद आ जाइए लेड लेड या जिसे प्लम्बम बोलते हैं ठीक है थीके? तो लेड अब लेड में देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको लेड ऐसा लग रहा है कि लेट बोल रहा है लेट ठीक है लेट जा या सो जा लेट जा सो जा जैसा मैंने बताया था सोना यानी कि सोना नहीं है सो ना वैसे यहाँ पे लेट ठीक है लेट जा भाई तू सो जा तेरी आंख बहुत सूझ गई है छोटी छोटी सी हो गई है सिकुड़ गई है तो लेट लेट यानी हम किस देश के नागरिकों को बोल रहे हैं चीन के नागरिकों को क्यों क्योंकि वहां के लोगों की आंखें छोटी छोटी सी हो गई है क्योंकि उन्होंने सोया नहीं है ना मैंने बताया था ना सो ना सोना कहा चीन तो लेट लेट कहा चीन तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं दोस्तों यकीन मानिए आपको ये सब कुछ याद रहेगा आप बस पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखते जाइए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी बता रहा हूं और आपको कुछ भी वीडियो देखना पड़ रहा है बस आप चुपचाप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखते जाइए इसके बाद है दोस्तों मैग्नेसाइट मैग्नेसाइट और मैगनीज इसमें देखिए दोनों में एक कॉमन वर्ड है मैग 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 ठीक है ऐसा लग रहा है मैगी है ये है ना मैगी नूडल्स सभी ने खाया होगा तो मैग मैग्नेसाइट और मैगनीज तो बस मैगी से आपको याद रखना है कि मैगी या नूडल कहाँ का भोजन है ये ये है चीन का भोजन चाइनीज है ना चाइनीज डिश में आता है मैगी या नूडल्स तो बस मैगी आप जहां भी देखें मैग्नेसाइट या मैगनीज तो बस आप याद कर लीजिए ये चीन जो है तो इसका सर्वाधिक उत्पादक देश है इसके बाद आ जाइए अभ्रक में अभ्रक अब अभ्रक में देखिए भ्रक या भ्रम भ्रक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए भ्रम है ना जब भी आप अभ्रक को देखें तो आपके मन में ऐसा आना चाहिए कि भ्रक नहीं भ्रम है अब भ्रम भ्रम जो है तो अगर ऐसा कौन सा देश है जहां पे दस लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो आप दसों को देख लें और इसके बाद दोबारा उन्हें पहचान ही ना पाए आपको भ्रम होने लगे कि अरे ये तो उसी की तरह दिख रहा है जैसा पहला था या दूसरा था तीसरा था सब एक जैसे ही दिख रहे हैं आपके मन में भ्रम पैदा होने लगे कि ये पहला वाला व्यक्ति है या दूसरा है या तीसरा है तो ऐसा देश है चीन ठीक है क्योंकि वहां के लोगों को आपने देखा है कैसे दिखते हैं सबकी आंखें एक जैसी छोटी छोटी सी तो चीन कुल मिला के आज के इस वीडियो में एकदम हीरो की तरह काम कर रहा है मैक्सिमम जो खनिज हैं उनका उत्पादक अग्रणी देश जो है तो चीन है तो बस यहाँ पे भी आपको ये चीन मिल गया भ्रक से भ्रम और भ्रम किस देश के नागरिकों को देखने से होता है आपको चीन ऐसा हमें याद रखना है जरूरी नहीं कि मैं सही हूं हमें सिर्फ ऐसा करके इसे को करना है फिर अजय निकेल निकल आप सभी जानते हैं निकल या निकल सुना होगा आपने तो निकल अब देखिए निकल जाना किसी को निकाल देना कहीं से भी कोई चीज निकल जाए या किसी व्यक्ति को कहीं से निकाल दिया जाए तो वहां पे एक जगह खाली हो जाती है वैकेंसी हो जाती है ठीक है तो उस वैकेंसी को या उस जगह को क्या करना पड़ता है भरना पड़ता है या फिल करना पड़ता है फिलअप करना पड़ता है फिलअप यानी भरना तो अगर कुछ भी चीज या कोई भी व्यक्ति कहीं से निकल गया तो उस जगह को उस चीज को या उस व्यक्ति को फिलअप करना पड़ता है भरना पड़ता है तो बस निकल से आपको याद आ जाएगा फिलअप ठीक है फिलअप से याद आ जाएगा फिलीपींस दोस्तों जैसे आज की मेरी ये ट्रिक है वैसी आसान ट्रिक मैंने कई टॉपिक्स पर बनाई है जिन्हें देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए जीके विद वी के और वहां से आप उन्हें देख सकते हैं अगर ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमेशा ऐसी नई नई ट्रिक फ्री में अपने फोन में सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जीके विद वी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब करने हेतु लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिए पर ध्यान दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी का निशान जरूर क्लिक करना है नहीं तो आपको वीडियो का अलर्ट नहीं मिल पाएगा इसके बाद है दोस्तों चांदी अब चांदी में ध्यान दीजिए ऐसा लग रहा है चांदी या चंदा की बात कर रहा है ठीक है चांदी चंदा 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 चांदी इसमें दो लॉजिक आप लगा सकते हैं पहला चांद ठीक है जो कि हमसे मैक्सिमम दूरी पर है मैक्सिमम दूरी बहुत दूरी मैक्स देखिये मैक्स यानी ज्यादा बहुत बहुत चांदी अगर आप चांद इसे सोचेंगे तो चांद हमसे मैक्सिमम दूरी पर है यानी बहुत दूरी पर है यदि आप इसे चंदा सोचेंगे जो कि होता है ना त्योहार के लिए चंदा और मंदिर बनाने के लिए चंदा मस्जिद बनाने के लिए चंदा तो यहाँ पे चंदा वसूलने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे मैक्सिमम चंदा आपको वसूलना है ठीक है मैक्सिमम बहुत ज्यादा तो बस चांदी से चंदा या चांद और मैक्स मैक्स यानी ज्यादा ऐसे करके आप इसे कोरिलेट कर लीजिएगा तो चांदी से आपको याद आ जाएगा मैक्सिको ठीक है इसके बाद टंगस्टन अब टंगस्टन में देखिए टंग टंग शुरू में है टंग यानी जीव अब जीव में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आती है मीठी चीज मीठी चीज क्या है चीनी है तो चीनी से बस आपको चीन याद आ जाएगा यहाँ पे मैंने जिप्सम बताया था जिप्सम में जीव और यहाँ पे टंग इंग्लिश में है यहाँ पे हिंदी में जीव है और चीन 
यहाँ पे इंग्लिश में जीव है और चीन तो दोनों जगह पे जीव से चीन आपको याद आना चाहिए इसके बाद आ जाइए प्लेटिनम प्लेटिनम में देखिए दक्षिण अफ्रीका इसका शीर्ष उत्पादक देश है इसे कैसे याद रखेंगे प्लेटिनम मिलता जुलता शब्द है प्लेटलेट से ठीक है प्लेट या प्लेटलेट्स ठीक है प्लेटलेट्स होता है ना ब्लड में तो प्लेटलेट्स कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो आपको क्षण भर के लिए क्या होता है फिक्र होने लगती है कि अब मैं बीमार हो जाऊंगा मैं परेशान हो जाऊंगा तो ये क्षणिक फिक्र होती है क्योंकि उसके बाद आप दवा करा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं तो क्षण क्षण आप याद रखिएगा तो दक्षिण याद आ जाएगा और फिक्र याद रखिएगा तो अफ्रीका याद आ जाएगा तो प्लेट टीनम प्लेटिनम से प्लेटलेट्स और प्लेटलेट से दक्षिण अफ्रीका ऐसे करके आपको ये याद आ जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी यदि मैं सही हूं तो एक लाइक करके इसे शेयर कर दीजिए और मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए तब तक मैं आपके लिए एक नई ट्रिक बनाता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग